എന്നാൽ യു ആർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇനിയിപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഫോണിൽ നിന്ന് കാശ് പോകുന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ പാർട്ടാവണതാണ് അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മളിന്നിപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ ആണ് ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് ആകെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇക്വേഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളൂ കോറിലേഷൻ എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അവർ തമ്മിൽ എന്തുമാത്രം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ആളുകളുടെ ഹൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വെയ്റ്റും കൂടി എടുക്കുകയാണ് ഇത് തമ്മിൽ വല്ല കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണതാണ് കോറിലേ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വല്ല കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണതാണ് ഈ കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ രണ്ട് പേരുടെ മാർക്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണതാണ് ഈ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോറിലേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനും നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനും പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സും വൈയും വേരിയബിൾ എക്സും വൈയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം കൺസെപ്ഷൻ വൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇൻകം കൂടണതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഒക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോയി ഇനി നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും എടുക്കാം പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ അതാണ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇനി ഈ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്ന് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം രണ്ട് കാൽപ്പിയേഴ്സും സ്കോപ്ഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ്മാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ആണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ എക്സും വൈയും അടയാളപ്പെടുത്താം അതായത് എക്സിൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം വൈഡ് തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ കിട്ടണതാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം അതിങ്ങനെയാവാം ഇങ്ങനെയാവാം ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ആവാം നമുക്ക് എക്സാമിന് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഈ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം തന്നെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഡോട്ട്സ് എല്ലാം അതായത് നമ്മൾ ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് വേറെ രീതിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് കൂടും തോറും വൈ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ളൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മളുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ഈ ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് കൂടുമ്പോൾ വൈ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സും വൈയും വരയ്ക്കാം എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും വരയ്ക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം നെഗറ്റീവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ആ ലൈനോട് ചേർന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഇട്ടാൽ മതി നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആകുമ്പോൾ ലൈനോട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരും പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ചേർന്ന് വരും ഇനി നോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനും കാണിക്കില്ല ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിങ്ങും ആയിരിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്കും ആയിരിക്കില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡോ ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഏകദേശം റൗണ്ട് പോലെ കി
റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ആർ ഈക്വൽ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിലും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ ഈ ആറെന്ന് പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെന്നാണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നോ കോറിലേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് സീറോയുടെയും പോസിറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടക്ക് വന്നാൽ അത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ സീറോയുടെയും നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പിന്നെ ഈ കോറിലേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോയിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ഇടക്കായിരിക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം പ്രോബ്ലം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതായത് എക്സും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽപേസൻസ് കോപ്ഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കോളംസ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എക്സ് വാല്യൂസിന് വേണ്ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് എക്സ് തന്നേക്കും എന്തൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്താ ഉള്ളത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കോളം ഇടാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ പിന്നെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയറിന് ഒരു കോളം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തീർന്നു പിന്നെ ഇനി വൈ ഉള്ളത് വൈക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോളം എഴുതാം വൈ തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം എഴുതാം പിന്നെ വൈ മൈനസ് വൈ ബാറും വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് കോളം ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു കോൾ അതായത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കോളം കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കോൾ അഞ്ച് കോളാണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇനി പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതിയില്ലേ ഇനി ഈ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ അതായത് എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് ബാർ കുറയ്ക്കണം എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് മീനാണ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എങ്ങനെയാണ് കാണണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ കാണാം എക്സ് ബാർ കാണാൻ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ അതായത് എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റമ്പതാണ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പത്തെണ്ണാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് ബാർ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈയുടെ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ബാറും കിട്ടും മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തൊന്നും എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചില് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാം കുറയ്ക്കാം ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ എഴുതാം മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ടു കിട്ടും നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ എക്സിൽ നിന്ന് എല്ലാം തേർട്ടി ഫൈവ് കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ എല്ലാം എഴുതാം ഇതിനൊക്കെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കൂട്ടി പോവാം നെക്സ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ നമുക്ക് വൈ ബാർ തേർട്ടി വൺ അല്ലേ കിട്ടിയത് ഈ വൈയുടെ എല്ലാ ഡേറ്റാസിൽ നിന്നും നമ്മൾ തേർട്ടി വൺ കുറയ്ക്കണം ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം കുറയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഴുതാം എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതാം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ അതായത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ കോളും വൈ മൈനസ് വൈ ബാറിൻ്റെ കോളും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതാം അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് എല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ജസ്റ്റ്
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്സിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് കുളത്തിലേക്കൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ രണ്ട് റാങ്കുകളാണ് അതിൽ തരുന്നത് സ്പിയേഴ്സ്മാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ റാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കോളം ഡിയും ഡി സ്ക്വയറും ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഡി സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഡി ഡി സ്ക്വയർ ഈ ഡി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ആർ ടു കുറയ്ക്കാം വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഡി കോളം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടേക്ക് എടുക്കാം വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ അങ്ങനെ എല്ലാം എടുക്കുക അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് അപ്പം നമുക്ക് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ക്യൂ മൈനസ് എൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയറിന് പകരം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും പിന്നെ എൻ ക്യൂബ് എൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഡേറ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പത്തെണ്ണല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് അതായത് പത്ത് റേസ് ടു ത്രീ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരമാണ് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് എൻ കുറയ്ക്കുക എൻ പത്തല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് കിട്ടും ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് സെവൺ ആണ് സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതും പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് സാധാ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് സ്പിയേഴ്സ്മാൻ റാങ്ക് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് റാങ്കുകളൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ റാങ്ക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടു ഇനിയിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ റാങ്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റാങ്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ റാങ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് റാങ്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ വൺ ആർ ടു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് കോളം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ആർ വൺ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും വലുതിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും വലുത് തൊണ്ണൂറല്ലേ തൊണ്ണൂറിന് ഒന്നെന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഉള്ളത് എൺപത്തഞ്ചാണ് അതിന് രണ്ട് പിന്നെ എഴുപത്തി മൂന്നാണ് അതിന് മൂന്ന് അറുപത് ആകുമ്പോൾ നാല് നാൽപ്പത് അഞ്ച് അങ്ങനെ ഇതിന് ഏറ്റവും വലുതിന് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൊടുക്കുമ്പോൾ ആറ് വൺ ആർ ടു കിട്ടും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ആണ് ഈ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ കിട്ടും നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈക്വൾ വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ഇങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കുക അതായത് നേരത്തെ സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ വരെയല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ എവിടെയാകുമ്പോൾ സിക്സ് പുറത്താണ് പിന്നെ അകത്ത് സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ബൈ ട്വൽവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വന്നു എന്നുള്ളൂ എളുപ്പമാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡേറ്റയാണ് തന്നേക്കുന്നത് റാങ്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ എക്സിൽ എടുത്ത് എഴുതാം വൈ എടുത്ത് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ റാങ്ക് കൊടുക്കണം റാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലുതിനല്ലേ ഒന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഒന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അതിന് രണ്ട് കൊടുത്തു നാൽപ്പതിന് മൂന്ന് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് അതായത് രണ്ടെണ്ണം ഒരേപോലെ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നേക്കാമല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ നാൽപ്പത് വരെ കൊടുത്തത് മൂന്നല്ലേ ഇനി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാല് ഇത് അഞ്ച് എന്
ഇനി എം ക്യൂവ് മൈനസ് ഈ എം വൺ നോക്കണ്ട എം ക്യൂ മൈനസ് എം ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയി ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലേ വന്നേ അപ്പൊ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാവും അപ്പൊ അത് രണ്ട് ക്യൂബ് രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റ് മൈനസ് പിന്നെയും എം എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടല്ലേ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് റിപ്പീറ്റേഷനെയാണ് ഈ എം വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും ആ സിക്സിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ച് പ്ലസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ഇവിടെ ദേ കണ്ടില്ലേ സിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ ക്യൂ മൈനസ് എൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എത്ര ഡേറ്റ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എട്ട് എണ്ണാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് എ ക്യൂബ് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാല് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫോർ അതായത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണുള്ളത് കാരണം നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിൽ കിട്ടിയത് ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചെറിയൊരു ചാനലാണ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്